大家好，今天是2024年10月14号。前两天比特币价格还在7 1一 K， 提醒大家要警惕比特币，有可能会有减半的黑天鹅事件，希望粉丝们要小心，或者一起去做空比特币，因为有可能会爆发世界大战，怕比特币会下跌。昨天晚上伊朗最终还是开战了。不然今天来聊一聊做空利润，我目前还剩下一部分了、啊，或者是下跌目标会到哪一个位置，或者这里可以做多了吗？特别是能不能一百叉做多？因为我的观点，比特币牛市一直都在啊，包括前两年的多头利润，目前也是在坚定持有。或者等下也来聊一聊狗狗币。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号。我们先来看一下 d i s c o r d 群啊，这一个免费的小组，或者是一直提醒朋友们，比特币价格涨高了，要注意风险啊，风险一定要放在放在第一位，甚至这一段时间也是免费通知大家尽量去做空啊，因为我感觉有可能会跌下来，虽然过程有错过，或者是有做错，也是有止损过，那有做对的话，现在还剩一点点利润啊。今天早上，比特币是一度跌到6万美元，主要原因就是伊朗已经开战了。但是，刚刚这个位置价格又涨上来，目前又回到6万五千美元。刚刚也是有看到新闻，伊朗驻联合国的代表团是声明，军事行动已经结束了。那这个位置是不是代表战争已经结束了？我的观点是，我们也要去留意啊，特别是以色列那边。就像两个人在打架吧，你一拳我一拳，我们要去留意一下以色列那边会不会有进一步的行动，或者是以色列的总理纳坦雅胡会不会有一些言论啊？包括早上看到的一些消息，美国总统拜登好像也要进行全国讲话，但是进一步的消息是说预计可能不会向美国全国讲话。不然我的观点是这样子哦，我们可以看一下比特币日线的图表。它目前就是上面有一个压力区，或者是今天早上推特也是有发表了这一张图表，就这个位置有一个支撑区，目前的空间是非常的尴尬啊。到底这个位置比特币价格会不会受到最近市场的一些消息？万一是以色列那边再一步攻击，或者是伊朗，或者是伊朗又开始还手，或者是美国那边，我们也要进一步去跟踪。拜登的一个消息，他发表的讲话，或者是美国会不会被卷入这一次的战争？包括昨天的那个视频也是有提到，第二次世界大战的时候，当时美国是还没有被卷入，日本偷袭珍珠港以后，美股才在那个位置大跌，然后在低点的位置，最终美股才起来。所以这个位置现在我感觉比特币处在一个很尴尬的位置啊。如果是心态不好的朋友，我的观点是。你只能先观察比特币在这个位置到底会不会继续受到消息面的影响。然后我们来看一下比特币周线的这张图表，就之前也是有给大家分享过。我们可以看一下，因为这两天一直在讲啊，比特币历史上2020年的5月份，当时产量减半，前面的这个位置有一个黑天鹅事件，就是那个疫情，或者是比特币在2016年的6月份，就这个位置产量减半。它也是接近产量减半之后，这个位置从高点跌到这个低点，跌了百分之四十。这个低点是有一个黑天鹅事件，就是交易所被黑客盗走了，好像十几万枚的比特币。那现在我们观察一下，之前也是讲过一个观点啊，历史上我们可以看一下，二零二零年五月份，当时这个位置的价格，比特币的价格大约是在九千美金附近啊，而且产量减半的一个经验。它当天的价格可能距离比特币历史的高点空间有可能会相差百分之五十三，或者是我们可以观察一下比特币在二零一六年的七月份，当时这个位置产量减半的收盘价格，可以观察一下距离之前的高点空间有可能会差不多相差百分之四十七啊。或者我们可以观察一下比特币在二零一二年的十月份，这个位置产量减半，当时的收盘价格大约距离之前的高点空间会接近百分之六十。那现在比特币马上产量要减半，我也是在这边猜测，如果我们以这一次七十四 K 左右的高点，或者是最近受到消息的影响
，一定要去留意一下最近以色列或者是美国那边有没有什么动向。我们不难乐观一点啊，我就比如说举一个例子，从这个高点到产量减半的当天。万一是价格跌个百分之三十左右呢？去留意一下，就是这个 K 线附近，周线里面当时这个位置有一个整理区，或者是相对比较好的一个情况，有没有可能会跌到这个位置啊？当然，我也不希望比特币在这个位置继续下跌，因为仓位多头的仓位，包括现货，目前还是非常的重啊。最好是这个位置六十 K 能给我守住。然后我们再来看一下比特币周线的这张图表。因为目前布朗，我的观点是尽量减少操作，或者是什么时候要进行一百叉操作。后面如果有一百叉的机会，我会在 Discord 群会员的频道通知朋友们啊。我们尽量观察一下这个哈希瑞本指标啊，可以看一下历史上现在是马上产量要减半，就是这条红色的线。历史上也是有讲过，一般产量减半之前，哈希瑞本准确率是非常的高啊，比如说。2020年这个位置出了一个败的信号，后面比特币价格空间上涨。那我们可以观察一下，产量减半在2020年之前，一个、两个、三个买入的信号，后面上涨空间，这个位置相对利润比较少一点啊。这个位置的利润那就比较大了，到顶部的位置接近八倍啊。或者是我们可以观察一下，后面这个位置也是有一个败的信号，就是减半之后会有两个败的信号。后面空间利润也都还可以啊、哦，然后我们可以看一下2015年到2016年这个位置，减半之前有三个败的信号，减半之后有一个败的信号，这个位置那就非常的爽了、哦，可以看一下接近三十倍的利润。所以我们看一下现在的这个哈希瑞本指标也是非常的传奇啊、哦，因为这个指标也是非常的出名。我们可以看一下减半之前一个两个。这个位置信号是很准啊，然后这个位置的信号，它是在这个高点的位置后面有一个大跌，相对其实也还可以啊。如果看中线的话，你如果是现货，这个位置应该也是，目前来看的话也是准确了。那不然我的观点是这样子啊，我们尽量观察最近战争的动向，或者是这个位置既然比特币目前还是在盘整，我的观点有希望这一个哈希瑞本指标什么时候有死叉，或者是这种红色的位置，到时候。现在是应该要准备了，特别是周一的时候，我们去观察一下这个哈希瑞本指标，有没有可能开始要进一步的时差。然后我们来看一下狗狗币两周的这张图表，或者是这几天比特币的波动，包括那边在打仗，狗狗币现在也是影响这一波下跌，也是比较恐怖哦。我们可以观察一下，不然是这样子哦，之前也是有跟大家讲过，狗狗币你要去跟踪历史的经验哦。它一根大涨，可以看一下这一根下影线是全部跌没掉啊！相信这个位置下跌应该也是接近三十到四十哦，或者是这一根上涨了一倍，它这一根下影线也是跌幅超过一半哦，应该是跌幅超过百分之五十哦，或者是我们可以看一下二零一七年的这个位置，一根上涨，下影线也是很深啊，所以不然我们可以观察一下历史上二零二零年的这个位置。为什么影线会这么深啊？它同样在两周的图表里面，这一个超级趋势指标，如果有回到接近这个趋势指标的位置，回到接近这个趋势指标的位置，或者是甚至跌破，应该都是非常好的机会啊。不然我的观点是这样子啊，最近的局势看不明朗，狗狗币如果真的还有资金想买，当然我的观点是也要控仓啊，或者是不然我的观点。有仓位的话就给我持有，因为我的观点还是一样，狗狗币尽量我们报到一美金以后，到时候看要不要平仓。最后感谢大家收看订阅我们。